ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் ஸோ ரிவிஷன் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு தென் நம்முடைய பப்ளிக் எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்துட்டாலே எப்படி போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்றது எதையெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு டவுட்ஸ் வரும் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போர்ஷன்ஸை கவர் பண்றது அதாவது எந்தெந்த ஃபார்முலாஸை படிச்சா போர்ஷன்ஸை ஈஸியா கவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது யூனிக் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் இந்த யூனிட்ல பார்த்தாச்சுன்னா அதாவது ஆர்தோகனாலான்னு செக் பண்ணக்கூடியது ஏ இன்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்டு ஏ ஈக்வல் டு ஐ அதாவது மேட்ரிக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு இது ஆர்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் ஆசான்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவாங்க சோ அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ப்ரோ எதுவும் கிடையாது பட் இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்வேஷன் இதுல பார்த்தாச்சுன்னா த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேட்ரிக் இன்வர்ஷன் மெத்தட் அதாவது இதுல என்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ யூனிவர்ஸ் இன்டு பி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் தென் கிராமஸ் ரூல் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் கிராமஸ் ரூலோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தாச்சுன்னா எக்ஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு டெல்டா டூ பை டெல்டா தென் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா நெக்ஸ்ட் கேர்ஸ் இந்த மெத்தட பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலாஸ் எதுவும் கிடையாது கொடுத்திருக்கிற இக்வேஷன்ஸ் இந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட்டோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் யூனிட் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த யூனிட்ல பார்த்தாச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பவர்ஸ் ஆஃப் இமேஜினரி ஐ பவர் ஜீரோ ஐக்கல் டூ ஒன் அதே மாதிரி ஐ பவர் டூ ஐ பவர் த்ரீ ஐ பவர் ஃபோர் ஐ பவர் மைனஸ் டூ ஐ பவர் மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இதை எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும் தென் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த டாபிக் கீழே ப்ராப்பர்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க க்ளோஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கம்யூனிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அடிக்டிவ் ஐடென்டிட்டி தென் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதெல்லாம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்ட்ல யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக் கீழே வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அதாவது இசட் ஒன் பிளஸ் இசட் டூ தி ஹோல் பார் இக்கல் டூ இசட் ஒன் பார் பிளஸ் இசட் டூ பார் சேம் அஸ் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ பார்னா என்னது அந்த சிம்பிளை மட்டும் மாத்தி போடுறோம் தென் இசட் ஒன் இன்டூ இசட் டூ தி ஹோல் பார் தென் ரியல் நம்பர் ஆஃப் இசட் தென் இமேஜினரி நம்பர் ஆஃப் இசட்னா என்னது Then, Z power in the whole bar, இது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இதையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மாடலர்ஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இதுக்குள்ள வரக்கூடிய இவ்வளவு ஃபார்முலாஸும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அதாவது ரூட் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஐபியோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ த்ரீ ஆஃப் இக்வேஷன்ஸ் இந்த யூனிட்ல பார்த்தாச்சுன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ குவாட்ராடிக் இக்வேஷன் அதாவது இக்வேஷன் அதாவது இந்த ஃபார்முல இக்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா அல்பா பிளஸ் பீட்டா ஆல்பா இன்டு பீட்டா எப்படி ஃபைன் பண்றது அந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வீட்டாஸ் ஃபார்முலா ஃபார் பால்நாமியல் இக்வேஷன் அதாவது பி வீட்டாஸ் ஃபார்முலா இது கீழே வரக்கூடிய ஃபார்முலா அதாவது ஏ எக்ஸ் கியூ பிளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சி எக்ஸ் பிளஸ் டி ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்முல இக்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஈக்வல் டு காமா எப்படி ஃபைன் பண்றது ஆல்பா பீட்டா பிளஸ் பீட்டா காமா பிளஸ் காமா ஆல்பா எப்படி ஃபைன் பண்றது தென் ஆல்பா பீட்டா காமா எப்படி ஃபைன் பண்றது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூல சி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பால்நாமல் இக்வேஷன் வித் கிவன் ரூட்ஸ் அதாவது ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் பி எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் பிளஸ் இ ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்முல இக்வேஷன் இருந்தாச்சுன்னா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமா பிளஸ் டெல்டா எப்படி ஃபைன் பண்றது தென் அதே மாதிரி தான் இந்த ரிமைனிங் எப்படி ஃபைன் பண்றத
அதுல வரக்கூடிய ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் p ஆஃப் x ஈக்குவல் டு x பவர் n இன்டு p ஆஃப் 1 பை எக்ஸ் தென் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் என் இன்டு பி ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது யூனிட் யூனிட் ஃபோர் இன்வெஸ்ட் டெக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ டேபிள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்பதான் இந்த யூனிட்டை ஈஸியா கேரி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டேபிளை ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லெவல லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டாபிக் கீழே வர டேபிள் அதாவது சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் கொசிகன் எக்ஸ் சிகன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் அதோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அதை பற்றி உள்ள டேபிள் எல்லாமே கிளியர் அண்ட் தரவா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அது மோஸ்ட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் அது பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓவரால் இது தெரிஞ்சிருந்தா கூட நம்ம இந்த யூனிட்டை ஈஸியாக கேரி பண்ண முடியும் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட் டெக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டாபிக் கீழே வர ரெண்டு டேபிள்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது சைன் காஸ் டேஞ்சன் அதோட பிரின்சிபல் டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சைன் காஸ் டேன் கொசிகன் சீகன் அண்ட் காட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு தென் இன்வெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சைன் இன்வெஸ்டோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் அதே மாதிரி காஸ் இன்வெஸ்ட் டேன் இன்வெஸ் கொசிகன் இன்வெஸ்ட் சீகன் இன்வெஸ்ட் காட் இன்வெஸ்ட் இது எல்லாத்தோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிரின்சிபல் வேல்யூ பிரான்ச் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஓவரால் இதுல பார்த்தாச்சுன்னா மூணு டேபிள் இந்த மூணு டேபிளையும் படிச்சு இதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அதோட பேசிக் அதாவது ட்ரெக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோ டேபிள் அதையும் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இதை மூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபைவ் டூ டைமென்ஷனல் அனலிட்டிக்கல் ஜாமெட்ரி ஸோ இந்த யூனிட்ல ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சர்க்கிள் சர்க்கிள் கீழே வரக்கூடிய ஃபார்முலா சென்டர் சீரோ கமா சீரோ ரேடியஸ் ஆர் இருந்தா சர்க்கிளோட இக்குவேஷன் என்னது தென் சென்டர் ஹெச் கமா கே ரேடியஸ் ஆர் இருந்துச்சுன்னா இக்குவேஷன் தென் சர்க்கிளோட ஜெனரல் இக்குவேஷன் என்னது இது இவ்வளவுத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பேரபோலா பேரபோலால இக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா வித் வெர்டெக்ஸ் அட் ஹெச் கமா கே இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அதாவது ஓப்பன் ரைட் சைடா பேரபோலா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் என்னது வெர்டெக்ஸ் என்னது போக்கஸ் தென் அந்த ஆக்சிஸோட சிமெட்ரி தென் லென்த் ஆஃப் லேட்டஸ் அண்ட் ரெக்டம் இக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அதையெல்லாம் எப்படி வரும் தென் அதே ஓப்பன் லெஃப்ட் சைடா இருந்தா எப்படி ஓப்பன் அப்வேர்டா இருந்தா இக்குவேஷன் எப்படி ஓப்பன் டவுன்வேர்டா இருந்துச்சுன்னா எப்படி சோ இது ஃபுல்லாவே கிளியரா படிச்சுக்கோங்க அதாவது இக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா வித் ஹெச் கமா கே அதாவது பேரபோலா ஓப்பன் ரைட் சைடா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் ஓப்பன் லெப்ட் சைடா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் ஓப்பன் அப்வேர்டா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் ஓப்பன் டவுன்வேர்டா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் இக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் இல்ல அந்த இக்குவேஷன்ஸ் வரஸ் போக்கஸ் சிமெட்ரியோட ஆக்சிஸ் தென் இக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸ் தென் லென்ஸ் ஆஃப் லேட்டஸ் அண்ட் ரெக்டம் அதே மாதிரி ஓப்பன் ரைட் சைட் ஓப்பன் லெப்ட் சைட் ஓப்பன் அப்வேர்ட் ஓப்பன் டவுன்வேர்ட் தென் ஆளுக்கும் இக்குவேஷன் எப்படி வரும் அதை பேஸ் பண்ணி வர வெர்டெக்ஸ் போக்கஸ் எப்படி வரும் இந்த டேபிள் ஃபுல்லாவே படிச்சுக்கோங்க தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எலிப்ஸ் எலிப்ஸ்ல வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அதாவது பேரல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸா இருந்துச்சுன்னா இக்குவேஷன் என்னது அதோட சென்டர் பாயிண்ட் என்னது வெர்டிசஸ் போக்கை இது தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் பேரல் டு தி ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸுக்கு பேரலா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் சென்டர் வெர்டிசஸ் அண்ட் போக்கை இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹைப்பர் போலா அதுல வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அதாவது பேரல் டு தி எக்ஸ் ஆக்சிஸா இருந்துச்சுன்னா அதோட இக்குவேஷன் சென்டர் வெர்டிசஸ் போக்கை அண்ட் டேரக்ட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரியே பேரலல் டு தி ஒய் ஆக்சிஸா இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் இது ஃபுல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் வெர்டிசஸ் கொடுத்து கூட இக்குவேஷன் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சென்டர் கொடுத்துட்டு இக்குவேஷன் கேட்கலாம் இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு சென்டர் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் சோ இந்த டேபிள் நீங்க நல்ல கிளியரா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டேஞ்சன்ஸ் அண்ட் நார்மல் டு கோனிக்ஸ் இந்த டாபிக் கீழே வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அதாவது பேரபோலா ஏலிப்ஸ் அண்ட் ஹைப்பர்போலா அதோட இக்கு
இதுக்குள்ள வரக்கூடிய எல்லா ஹெட்டிங் அதாவது பேரபோலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்போலா இது எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பாத்துட்டோம் சோ அந்த டேபிள்ல வர ஃபார்முலாஸ பேஸ் பண்ணி தான் வாரது மாதிரி இருக்கும் சோ நான் சொன்ன டேபிள தரவா படிச்சாலே இந்த பிப்த் யூனிட்டை நீங்க ஈஸியா மூவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் யூனிட் சிக்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா இந்த யூனிட்ல பார்த்தாச்சுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்கேலா ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ப்ராடக்ட் இதுக்குள்ள வரக்கூடிய ஃபார்முலா அதாவது டாக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா டபிள்யூ எக்ஸல் ஜி எஃபெக்டா டாட் டி வெக்டா தென் இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் அஞ்சு இருக்காது இதெல்லாம் பார்த்தாச்சுன்னா காசு ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா தென் சைன் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா சைன் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா தென் ஆட்டிடியூட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் இந்த டாபிக்ல வரக்கூடிய ஃபார்முலா ஸ்கேலா ட்ரிபிள் ஃபைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் கிராஸ் சி வெக்டார் தென் ஏ வெக்டார் கம பி வெக்டார் கம சி வெக்டார் ஈக்குவல் டு சீரோவா இருந்துச்சுன்னா அதை கோப்புலர்னு சொல்லுவோம் இதையும் கிளியரா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ டி ஜாமெட்ரி இந்த டாபிக்ல வரக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஆர் ஒன் வெக்டர் கொடுத்துக்கிட்டு அதோட பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் அண்ட் கார்டிஷியன் ஃபைன் பண்ண கேட்பாங்க சப்போஸ் டூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் அண்ட் கார்டிஷியன் ஃபைன் பண்ண கேட்பாங்க சோ ஒன் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் கார்டிஷியன் ஃபைன் பண்ண கேட்டா இந்த ஃபார்மேட்டையும் டூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு பேராமெட்ரிக் நான் பேராமெட்ரிக் அண்ட் கார்டிஷியன் ஃபைன் பண்ண கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் தென் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஸ்ட்ரைக் லைன் அதாவது ஸ்ட்ரைக் லைனோட ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ண கேட்பாங்க வெக்டர் ஃபார்முல கேட்டா இந்த ஃபார்முலாவும் கார்டிஷியன் ஃபார்முல கேட்டா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளைன் பாசிங் த்ரோ த்ரீ கியூவன் நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பிளைனோட பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் கார்டிஷியன் ஃபார்ம ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு சோ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு பிளைனோட பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் கார்டிஷியன் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் Next, 6.8.5. Equation of a plane passing through a given point and parallel to two given non-parallel vectors. That is, one point and two vectors put together parametric and non-parametric Cartesian form find for us. We use this formula. So, these two are very important. Next, 6.8.6. Equations of a plane passing through two given distinct points and it parallel to a non-zero vector. அதாவது டூ பாயிண்ட் அண்ட் ஒன் வெக்டர் கொடுத்துட்டு பிளைனோட இக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னா பேராமெட்ரிக் இந்த ஃபார்ம் நான் பேராமெட்ரிக் இந்த ஃபார்ம் கார்டிஷியனுக்கு இந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இக்குவேஷனை ஃபைன் பண்ணணும் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கண்டிஷன் ஃபார் கோப்லானாரிட்டி ஆஃப் டூ லைன்ஸ் அதாவது கொடுத்திருக்கிற லைன் கோப்லானாரிட்டியான்னு செக் பண்ணணும் அதுக்கு வெக்டருக்கு இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணணும் கார்டிஷியனுக்கு இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டென் ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ பிளைன்ஸ் அதாவது டூ பிளைன்ஸோட ஆங்கிள்ஸ் கேட்டாங்கன்னா வெக்டர் ஃபார்முக்கு இந்த ஃபார்முலா தென் கார்டிஷியன் ஃபார்முக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் லெவன் ஆங்கிள் பிட்வீன் அண்ட் லைன் அண்ட் அ பிளைன் அதாவது ஒரு லைன் அண்ட் பிளைனோட ஆங்கிள் ஃபைன் பண்ண கேட்டாங்கன்னா வெக்டர் ஃபார்முக்கு சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் டாட் என் வெக்டர் பை மாடலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இன் டு என் வெக்டர் அந்த ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கார்டிஷியன் ஃபார்ம்னா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டுவெல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஃப்ரம் அ பிளைன் அதாவது ஒரு பிளைன்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ண கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல லைன்ஸ் இந்த டாபிக்ல வரக்கூடிய ஃபார்முலா அதாவது டூ பேரல லைன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா டூ பேரல லைன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ண கேட்டாங்கன்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சோ யூனிட் சிக்ஸுக்கு ஓவரால் நான் எல்லா ஃபார்முலாவே சொல்லிட்டேன் நான் சொன்ன ஃபார்முலாஸ படிச்சாலே நீங்க யூனிட் சிக்ஸ ஈஸியா கேரி பண்ணலாம் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோல யூனிட் ஒன் டு சிக்ஸுக்கான இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ் பாத்துட்டோம் இதை பார்த்தாலே ஒன் டு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஈஸியா கவர் பண்ணலாம் தென் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸ்ல ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ பார்க்கலாம் பாய்